ഫ്രണ്ട്സ് അവിടെ ഒരു ഫാക്ടറിയുടെ പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇടുക്കി റൂട്ടാണ് പൊൻകുന്നം ആ ഒരു റൂട്ടാണ് മുണ്ടക്കായം കട്ടപ്പന ആ റൂട്ടിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് ഒരു ഏതൻസ് ഫാം ചെറിയൊരു ഫാമുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ഫാമാണ് കൊച്ചു ഫാം കാണാനായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉള്ള ഫാമുണ്ട് പിന്നെ ഇടുക്കിയിലെ കൊച്ചു കൊച്ചു കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നമുക്ക് സൂര്യനൊക്കെ ഉദിച്ചു വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു രാവിലത്തെ ചെറിയ തണുപ്പിൽ നിൽക്കുന്നു അപ്പം അവിടുത്തെ കൊച്ചു കൊച്ചു വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുക കാത്തിരിക്കേണ്ടത് ഈ എപ്പിസോഡ് ബാക്കി ഇട എപ്പിസോഡ് എപ്പിസോഡ് ഇല്ല ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് ആ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് പോകും നമ്മളങ്ങനെ കുട്ടിക്കാന എത്തി കുട്ടിക്കാന എത്തി പറഞ്ഞാൽ നല്ല കിടിലം ക്ലൈമറ്റ് ആട്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ല ഇവിടെ ക്ലൈമറ്റ് ആണ് നല്ല കോടയൊക്കെ ഇറങ്ങിയിരിക്കും നമ്മളിതേ കാണുന്ന ഏരിയ കണ്ടില്ലേ ഒരു രക്ഷയില്ല കാണാൻ കിടിലം ടൈമിങ് ആട്ടെ റൈഡേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പുറത്ത് വണ്ടിയുണ്ട് നല്ല രസം നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഏരിയ നമ്മുടെ കട്ടപ്പന യാത്ര ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് താഴത്തൊക്കെ നോക്കിയാൽ നല്ല അടിപൊളി മഞ്ഞും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ബോർഡർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കട്ടപ്പന സ്ട്രേറ്റ് ആണെന്നുള്ള ഒരു പാലത്തിൻ്റെ ഏരിയയിൽ നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷേ വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി കിടക്കുന്ന ഒരു പുഴ പോലത്തെ ഒരു സംഭവം കാണാൻ വലിയ കുഴപ്പമില്ല നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ നേരെ ഫുഡ് അടിക്കാനായിട്ട് ഇതേ ഈ ഹോട്ടലിലാട്ട് കയറിയത് ഇവിടെ കയറി നൈസായിട്ട് അതൊരു പൊറോട്ട ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മീൻകറി വരുന്നു സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ നമ്മൾ നൈസായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് അടിച്ചിട്ട് ഇതേ ബാക്കി പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ പോകണം ഇനി ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കണ്ടിട്ടാ ബാക്കി പരിപാടി അങ്ങനെ നമ്മളത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്തിട്ട് നേരെ എത്തിയത് രാമക്കൽമേടാണ് രാമക്കൽമേട് എത്തിയപ്പോഴേക്കും രാമക്കൽമേട് രണ്ട് കുന്നു പോലെ സ്ഥലം ഉണ്ട് കയറാനുണ്ട് അപ്പം ഒരിടത്ത് കയറാൻ നേരെ കാണുന്ന കുന്ന് കയറാനായിട്ട് ആരോഗ്യം ഇപ്പം ഇല്ലാത്തതാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ചെറിയ കുന്ന് കയറാനായിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് ഇവിടെ ട്രക്കിങ്ങിനായിട്ട് ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് മറ്റേ ജീപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓഫ് റോഡ് വിളിച്ച് പോകാനൊക്കെ സാധിക്കും അവരുടെ കയ്യിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ രാമക്കൽമേട് കയറി കയറി തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് ഇത് ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കുറച്ച് ഏരിയ ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ കുന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് സീറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്തേയും കുന്നും കാര്യങ്ങളും ആ ഒരു മലയാളം നമുക്ക് കയറാനായിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ കയറാൻ പ്ലാൻ ഇല്ലാത്ത ആദ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലോട്ട് കയറുക പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് രൂപയുടെ പാസ് എടുക്കണം കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് മുകളിൽ കയറാനുണ്ട് ഇവിടെ മുകളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുറവനും കുറത്തിയൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ വാഷ്റൂം ഫെസിലിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ കുന്നുമൂലയൊക്കെ കയറിയപ്പോൾ ഇതാ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വാഷ്റൂം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ കുറച്ച് സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ മുകളിലോട്ട് സ്റ്റെയർ കയറി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ ഇതാണ് കാണാനായിട്ടുള്ള ഒരു കേരിയൊക്കെ ഇതാണ് അപ്പുറത്ത് കുറച്ച് കാറ്റാടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇരിക്കാനായിട്ട് സൗകര്യം അങ്ങനെ കുറച്ച് സൗകര്യത്തിനൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ നേരെ പിന്നെ നടക്കുകയാണ് പരിപാടി നടന്ന് നടന്ന് മുകളിലോട്ട് തന്നെ പോട്ടെ ഷെയർ കയറി മുകളിലോട്ട് എത്തുമ്പോൾ ഇതാ ഇരിക്കുന്ന മറ്റേ കുറവനും കുറച്ച് നല്ല രീതി ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ടൂറിസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ കാണാനൊക്കെ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളെത്തിയപ്പോൾ നല്ല ശരിക്കും ഉച്ച സമയമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ എത്തുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ അവിടെ ആയിട്ട് ഒരു പരുന്തിൻ്റെ പോലെ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ അലിഞ്ഞ് കയറി അങ്ങനെ എടുത്ത സംഭവമാണ് കേട്ടോ ഇത് നല്ല രസമുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഒരു പരുന്തിൻ്റെ രീതിയിലൊരു തുരങ്കം പോലെ മുകളിൽ തുരങ്കമല്ല മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കയറിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് നേരെ ഇറങ്ങിയത് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് അപ്പുറത്ത് എത്തി കഴിഞ്ഞാലേ ശരിക്കും നമുക്ക് തമിഴ്നാട് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് തമിഴ്നാട് കാണിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ ചെറിയൊരു വഴി കൂടെ ഒക്കെ ജനങ്ങൾ നടന്നു നോക്കി ഞാനുണ്ടായിരുന്ന ആയിത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു സംഭവം ഉഷാർ പരിപാടി വരുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോഴാണ് കണ്ട സേ നമ്
ഇതൊക്കെയാണ് <laughs> നമ്മളങ്ങനെ കുറച്ച് യാത്രകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ അങ്ങനെ അവസാനം ഈ വീട് കണ്ടെത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചേച്ചിയുടെ പേര് സ്റ്റെഫി 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 ചേച്ചി കുഞ്ഞിന്റെ പേര് എന്തായിരുന്നു ഡോറ 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 കൊച്ചിന്റെ പേര് പിന്നെ ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ട് ജിൻസൺ ചേട്ടൻ പുള്ളിക്കാരൻ ഇവിടെ ഗൾഫിലാണ് ഉണ്ടല്ലേ ഗൾഫിലാണ് പുള്ളിക്കാരെയാണ് ഇവിടെ ചെറിയൊരു സംരംഭം പുള്ളി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഈ വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ചോദിച്ചാൽ പറയാനായിട്ട് ഡോഗ്സ് ഉണ്ട് ഡോഗ്സ് ഉണ്ട് പ്രാവ് ഉണ്ട് പ്രാവിനെ വളർത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ മീൻ ഉണ്ട് മീനെ വളർത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ പൂച്ചയുണ്ട് പേർഷ്യൻ കാറ്റ് പേർഷ്യൻ കാറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ എന്നാ കോഴിയുണ്ട് കോഴി പിന്നെ ഒരു നേഴ്സറി എന്തോ ഉണ്ട് ആ നേഴ്സറി ഉണ്ട് ഫുൾ എല്ലാം ഒറ്റയ്ക്കാണ് നോക്കുന്നത് പരിപാടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വീട് ചുറ്റും കാണാനായിട്ട് കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ചെറിയ തോതിൽ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഫാമിന്റെ വലിയ വലിയ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ വീട്ടിലേക്ക് വരാനാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരേണ്ടത് ഇപ്പം കോട്ടയം സൈഡ് ആണെങ്കിൽ മുണ്ടകയത്ത് നിന്ന് നേരെ കട്ടപ്പന ചോദിച്ചു വന്ന മുണ്ടിയരുമ ആണ് പ്രോപ്പർ പ്രൈസ് മുണ്ടിയരുമ മുണ്ടിയരുമ ഓക്കെ അതായത് കട്ടപ്പന വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും <laughs> 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 ഇച്ചിരി കുറവാണെന്നുള്ളൂ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഫാമിലെ കുറച്ച് വിശേഷം പ്രാവ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം നമ്മളങ്ങനെ ആദ്യം പ്രാവിൻ്റെ ഏരിയയിലോട്ടാണ് എത്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഇത്രയും പ്രാവ് ലോഫ്റ്റ് അതാണ് കുറെ കേജസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും ചേച്ചി ആദ്യം ആരാണ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ടുള്ളത് ഇത് മുഖി മുഖിയാണ് ഇത് ചിക്സ് ആണ് ആഹാ ബ്രീഡിങ് സെറ്റ് മുഖിയൊക്കെ ഉണ്ട് ബ്രീഡിങ് സെറ്റ് മുഖിയാണ് മുഖിയാണ് ചിക്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് മാർക്കിങ്ങിലൊക്കെ ഇറങ്ങാറുണ്ട് ഇവിടെ ആഹാ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഈ മുഖിയുടെ ഒക്കെ റേറ്റ് ഒക്കെ ഇടുക്കി ഭാഗത്തൊക്കെ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഇടുക്കി ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൂടുതൽ ഇവിടെ ആയിട്ടല്ല കൊടുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പ്രോപ്പർ ഇത് വെളിയിലോട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് വെളിയിലോട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങോട്ടൊക്കെയാണ് തൃശ്ശൂർ എറണാകുളം കോട്ടയം അതെങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടൊക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എപ്പോഴും പോസിബിൾ ആണോ ആ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പോസിബിൾ ആണ് അത് എൻ ബി എയുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് ഓൺലൈൻ വഴി ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന അപ്പൊ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഓൺലൈൻ വഴി മാർക്കറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എവിടെയാണെങ്കിലും നടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഉഷാറായിട്ടുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ നടക്കുന്നത് എന്ത് ഇവിടെ എല്ലാത്തിനും പുതിയ പേപ്പർ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒടിച്ച് നമ്പറൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഈ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഓരോ ബോക്സിൽ ഇത് ലോഫ്റ്റിൽ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ പ്രാവിന്റെയും പേരനുസരിച്ച് ബോക്സ് നമ്പർ ഇട്ട് വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് അത് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു രജിസ്റ്ററിനകത്ത് അത് ഇപ്പൊ ഏത് ദിവസമാണ് എഗ് ഇത് ചെയ്തത് അത് ഏതൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറങ്ങി ഇപ്പൊ എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞ ഇനി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറങ്ങാം ഡേറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഈ പ്രാവിലേക്ക് ഒരു താല്പര്യം വന്നു പ്രാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ നേരത്തെ തൊട്ട് ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ കാട മുയല് അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ഇത് സംരംഭം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വലിയ രീതിയിലല്ല ചെറിയ രീതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതെല്ലാം ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ലാഭകരമായിട്ട് നോക്കിയപ്പം അതൊന്നും നമുക്ക് പോസിബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നില്ല പിന്നീട് നമുക്ക് പ്രാവാണെങ്കിൽ ലവ് ബേഴ്സിനെ പിന്നീട് നോക്കിയായിരുന്നു നമ്മൾ ലവ് ബേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ ക്ലൈമറ്റ് ഒന്നും ശരിയാവുന്നില്ല പിന്നെ പ്രാവിലോട്ട് വന്നതാണ് പ്രാവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ലാഭകരമായിട്ട് ചെയ്യാന്ന് ഒരു രീതിയാണ് ജിൻസനാണ് പെടുത്തിയാണല്ലോ ശരിക്കും അടുത്ത ആരാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഓംസ്കിയാണ് ഓംസ്കി നമ്മൾ മേടിച്ചപ്പം ബ്രീഡിംഗ് പെയർ ആയിട്ട് മേടിച്ചതാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ ഇത് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് മേടിച്ചാണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പോ എന്തോ അതിന്റെ മെയിലിന് എന്തോ കംപ്ലൈന്റ് ഇത് ചത്തുപോയി ഇപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് എന്നാ ഇതൊന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫാൻഡേലിനെ ഇന്ത്യൻ ഫാൻഡേലിനെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബ്രീഡിംഗ് മറ്റെന്താണ് നമുക്ക് ബോക്സ് ഒക്കെ സെറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒക്കെ എന്താ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഫീഡിംഗ് ബോക്സ് ആണ് കാര്യങ്ങൾ
ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ തേയിലാണെന്ന് വിചാരിച്ചോട്ടെ കിടക്കുന്ന കളർ അതിപ്പോ അതുങ്ങൾക്ക് ഈ ഈ മണ്ണൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോ ദഹനവും നല്ലപോലെ നടക്കുകയും ചെയ്യും കാൽസ്യം കൂടി മുട്ടത്തോടൊക്കെ കാൽസ്യം കൂടിയ ഇതല്ല നമ്മുടെ ഫുഡ് നമ്മൾ അല്ലാണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡിന്റെ അകത്ത് കാൽസ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതൊന്ന് ചെല്ലുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും ശരിക്കും പെട്ടുപോയില്ല അടുത്ത കേജിൽ അറേച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് യൂറോപ്യൻ മിക്സ്ഡ് ലാഹോറി യൂറോപ്യൻ മിക്സ്ഡ് ലാഹോറി ആണല്ലേ ഒരു ചിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇറങ്ങാറൊക്കെ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം മാർക്കിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതെ അതെ മാർക്കിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് മാർക്കിംഗ് കാര്യങ്ങളുടെ അനുസരിച്ചാണ് ഇതിന്റെ റേറ്റും പോകുന്നത് ഓക്കെ എങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ റേറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നു ഇതിനൊക്കെ ഒരു 2000 2500 ഒക്കെ റേറ്റ് പോകും ചിക്സിന് 2000 2500 ഒക്കെ ചിക്സിന് പോകുന്നുണ്ട് ചിക്സിന് പോകുന്നുണ്ട് റേഡിയം പേർ ആണെങ്കിൽ 3500 4000 ആ ഇവിടെ ഒക്കെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒക്കെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ബ്രീഡേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പ്രാവിന്റെ ആണെങ്കിലും എല്ലാ ഐറ്റത്തിന്റെ ബ്രീഡിംഗ് ഐറ്റംസ് ഒത്തിരി ഉണ്ട് അവൈലബിൾ ആണ് ആഹ് പിന്നെ ആരാണ് കിങ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ആൾക്കാർ കുറച്ച് കിങ് ഉണ്ട് കിങ് ഇവിടുത്തെ ബ്രീഡിംഗ് പേർ ആണോ ബ്രീഡിംഗ് പേർ ആണ് പക്ഷെ ആദ്യത്തെ ഇവര് ഇച്ചിരി മടിയന്മാരും ആണ് മടി ഇതാണ് ബ്രീഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒന്ന് എഗ് ഇത് ചെയ്താനൊക്കെ അടയൊക്കെ ഇരിക്കാൻ ഇച്ചിരി മടിയുള്ളവരാണ് ആദ്യത്തെ ഇതൊക്കെ എഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഇവരുടെ എഗ് എടുത്ത് ഇപ്പൊ ഹോസ്റ്റേഴ്സിന് വെച്ചേക്കുവാണ് അടുത്ത ഏരിയയിൽ നമുക്ക് ഒരു കേജ് കാര്യം കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെയാണ് അടുത്ത ഒരു ഏരിയയിൽ കുറച്ച് പ്രാവ് കൂടെ ഉണ്ട് ടോട്ടൽ എത്ര കേജസ് ഉണ്ട് പ്രാവിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഒരു ട്വൽവ് പന്ത്രണ്ട് കേജോളം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇതിപ്പോഴത്തേക്ക് <laughs> ഒരു <laughs> 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 പിന്നെ ബ്രീഡിംഗ് പേരനാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂവായിരം ഒക്കെ ഓ അടുത്താരാണ് ഏച്ചി നമുക്ക് ഇവിടെ സിറാസ് ആണ് സിറാസ് ആണ് ഇവര് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ നല്ലപോലെ ഇവരാണ് ഇവിടെ ഫോസ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതെ അതെ ഓക്കേ ഇവരെ മറ്റേ അവരുടെ ഗീ ഇനത്തെ അല്ല വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ അത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇവര് നല്ലപോലെ കെയർ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഓക്കേ ചേച്ചി ശാസം ഇവിടെ പറഞ്ഞുണ്ടിക്കട്ടെ ഭയങ്കര പ്രിപയർഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ആള് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് തോന്നുന്നു ടക ടക്കയെന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓടിയാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതാരാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഫോക്സ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ വന്നാലേ ഉള്ളൂ അതിനൊക്കെ നമ്മുടെ കൈമരുന്നായിട്ട് ഉള്ളിയോ എന്തെങ്കിലും ഉള്ളിയും പിന്നെ ഉപ്പൊക്കെ നല്ലതാണ് അത് ആ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ള അത് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇതിനാണ് ഏതൊക്കെയാണ് <laughs> 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 ഡോഗ്സിനൊക്കെ ഉള്ളത് ഇവിടെ ലാബ് ഉണ്ട് ഡാഷ് ഉണ്ട് 
ലാബ് ഉണ്ട് ഡാഷ് ഉണ്ട് ഇവരൊക്കെ ഫീമെയിൽ ആണോ മെയിൽ ആണോ എങ്ങനെയാണ് മെയിലും ഉണ്ട് ഫീമെയിലും ഉണ്ട് ഓക്കേ ഇവിടെ സ്റ്റഡ് സർവീസ് ഒക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഏതിന്റെ ഡാഷ് ന്റെ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റഡ് സർവീസ് ഉണ്ട് ഉണ്ട് പോമറേന്റെ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റഡ് സർവീസ് ഇല്ല ഫീമെയിൽ ആയി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ മെയിൽ ആയി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് സ്റ്റഡ് സർവീസ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചോളൂ ഈ ലൊക്കാലിറ്റി ഉള്ളവർക്ക് ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം സർട്ടിഫൈഡ് ആണോ ഡോഗ്സ് ഒക്കെ ലാബിന്റെ സർട്ടിഫൈഡ് കുഴപ്പമില്ല എന്റെ വയറിലൊക്കെ പിടിച്ച് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കണം ഹലോ ഡോറ ഇവിടെ ഹായ് ആ എന്നിട്ട് അപ്പം ഡോഗ്സ് ഒക്കെ എപ്പോഴും ഇനി അടുത്ത് ലിറ്റർ ഒക്കെ ആകാറായിട്ടുണ്ട് അടുത്തിന് ലാബാണെങ്കിൽ ലിറ്റർ ആയിട്ട് നിക്കുവാണ് ലിറ്റർ ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ ലാബിന്റെ കുഞ്ഞാക്ക് അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇതേ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇനി ആ പറഞ്ഞു വിളിച്ചു പിന്നെ ആണെങ്കിൽ അതിന് വൺ ഇയർ ആയിട്ടുണ്ട് വൺ ഇയർ അടുത്ത് തന്നെ നമ്മള് മേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാറായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് ഇവിടെ ഫിഷ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് എന്തൊക്കെയാണ് ഫിഷ് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫിഷ് ആണെങ്കിൽ ഗപ്പി ഉണ്ട് വലിയ രീതിയിലല്ല ചെറിയ രീതിയിൽ ഗപ്പി ഉണ്ട് ഗപ്പിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉണ്ട് പിന്നെ ഫൈറ്ററുണ്ട് ഫൈറ്ററുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അവരെ ഒന്ന് കണ്ടുപോകാം ഇവർക്ക് ഇവിടെ നഴ്സറി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നത് ഫുള്ള് സ്ഥലത്തും പ്ലാന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അങ്ങോട്ട് നഴ്സറിയിലോട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നഴ്സറിയിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഇവിടെയാണ് കുറച്ച് ഗപ്പി കൃഷിയുടെ ചെറിയ തുടക്കമാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പരിപാടിയൊക്കെ തുടക്കമാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാകുന്നൊന്ന് നോക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇത് ടബ് രണ്ടായിട്ട് കീറിയതാണല്ലേ ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് ഫൈറ്റർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് ഫൈറ്റർ ഒക്കെ സെയിലിനുള്ളതാണോ അതോ അതെ സെയിലിനുള്ളതാ ഇതിന്റെ ബ്രീഡിങ്ങിന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറങ്ങിയതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തു ഇനി ബ്രീഡിങ്ങിനായിട്ട് ബ്രീഡിങ് ആയിട്ട് ഫൈറ്റർ ഒക്കെ എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഏച്ചി കിട്ടുന്നത് അത് പിന്നെ ഒരു നാൽപ്പത് അമ്പത് ലെവലില് വരും പിന്നെ <laughs> എല്ലാരും <laughs> 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 പരിപാടി <laughs> 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 ഇതിപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം സെയിൽ ആകാറായതാണ് അതെ എല്ലായിടത്തും കിട്ടിയെല്ലാം പ്ലാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ നോക്കാതെ ഓക്കെ നമുക്കിനി അവിടെ എന്തോ ഒരു എന്തോ ഒരു പോണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് വീട്ടമ്മ ചുറ്റുവട്ട എല്ലാ പരിപാടിയും പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് വളർത്തുകയും ചെയ്യാം മീന്റെ വേസ്റ്റും അതെല്ലാം ഒത്തിരി വരുന്നതാണ് അപ്പൊ വേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ആ വേസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അത് വേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഗ്രോ ബെഡിലോട്ട് ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പച്ചക്കറിയും താനെ അതിന് വളർന്നു പോകുന്നു ഇതിന് നമുക്ക് ഇതിപ്പോ സാധാ ഇത് പടുതാക്കോളം പോലെ ചെറുതായിട്ട് ഇത് ചെയ്തതാണ് ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇതിന് അത്രയും റേറ്റ് ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഇതാണ് ഈ പൈപ്പ് വഴി ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന അമോണിയ വലിച്ചെടുക്കും മീന്റെ വേസ്റ്റ് എല്ലാം അതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് വലിച്ചെടുത്ത് ഇതിന്റെ അകത്തോട്ട് പമ്പ് ചെയ്യും ഇതിനകത്തോട്ട് പമ്പ് ആ വേസ്റ്റ് എല്ലാം പച്ചക്കറി വലിച്ചെടുക്കും അപ്പൊ പച്ചക്കറിക്ക് അത് വളവാകും മീന്റെ അത് ഈ വേസ്റ്റ് എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് പോരുകയും ചെയ്യും മീനും വളരാം പച്ചക്കറി നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തുകയും ചെയ്യാം ഇപ്പൊ പച്ചക്കറിയൊക്കെ കുറവാണ് 
പച്ചക്കറി നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് തന്നെ എടുക്കാം മീനെ നമുക്ക് ഇത് വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്നെ സെയിൽ ചെയ്യാം ശരിക്കും ഇതിനകത്ത് പച്ചക്കറി ഫുൾ ആയിട്ട് കൃഷി ചെയ്യണം ഈ ഒരു നാല് ടബിനകത്ത് കൃഷി ചെയ്യണോ അതോ തൈ മാത്രമാണോ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത് തൈ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അതെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാണ്ട് കുറച്ച് മാറ്റും അതെ അതെ ഇതിന്റെ തന്നെ വളർന്നോളും ആണല്ലേ അതെ ഓക്കെ വലിയ ചെലവ് കുറഞ്ഞ മാർഗത്തിൽ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നീ അമോണിയ വലിച്ചെടുക്കുമ്പോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതാ മീന് മീൻ അത് അമോണിയ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ ചത്തുപോകും അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ അതെ മീന്റെ അത് വേസ്റ്റ് ഒക്കെ പിന്നെ ഫുഡിന്റെ ഈ മീൻ കൊടുക്കുന്ന ഫുഡിന്റെ വേസ്റ്റ് എല്ലാം അടിയുമ്പോൾ അമോണിയ കൂടും അമോണിയ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ അതിന്റെ അത് മീൻ ചത്തുപോകും അപ്പൊ ആ അമോണിയ വലിച്ചെടുത്താലേ മീന് ജീവിക്കാം ഇതിപ്പോ ചെറിയ കൊളായത് ഞങ്ങൾ ഒരു മുന്നൂറ് മീനെയാണ് ഇട്ട് നോക്കിയേക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ അടുത്ത എടുക്കണം സിക്സ് മന്ത്സ് ആയി ഇത് മീൻ ഉപ്പിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ഭയങ്കരോട്ടോ <laughs> 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 ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഡോഗ് ആൾക്കാർ എന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ള ബഹളമൊക്കെ കാണുന്നത് ഇത് ലാബ് അല്ലേ ലാബ് ഫീമെയിൽ ആണല്ലോ പിന്നെ അടുത്താരാണ് സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പരിപാടികളൊക്കെ വെച്ച് ഡോഗ്സ് ഫിഷ് എല്ലാം ചെറു ചെറുതായിട്ട് ഒരു മാതൃക രൂപേണ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഉള്ള പരിപാടി എല്ലാം നടത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ഓരോ പട്ടിക്കൂടും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കാണാൻ കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു ഫീമെയിൽ ഇത് മെയിൽ ആണല്ലോ മുകളിൽ കണ്ടാണല്ലോ ഫീമെയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ പിന്നെ രണ്ട് കുഞ്ഞു ഇത് എയ്റ്റ് മന്ത്സ് ആയല്ലോ ആൾക്കാർ ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത് ഇത് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഫീമെയിൽ ആണ് രണ്ടു പേരുണ്ട് ഫോർ മന്ത്സ് ആയിട്ടുള്ളു ഇവർക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഡോഗ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ചിക്കന്റെ ഒരുക്കാണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ അത് ചെയ്തിട്ടൊരു ഗാർഡൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേറെ റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ചെടിയൊക്കെ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ പിന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അടിപൊളി പരിപാടിയൊക്കെയാണ് നമുക്കിനി ഗാർഡൻസിലോട്ട് പോകാം ഇതാണ് ഗാർഡൻസ് ഏരിയ വിത്തൊരു പെറ്റ് ഷോപ്പ് പോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് നമുക്കിനി ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളൊ
ഇവിടെ നമ്മൾ വന്ന കൃത്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരാൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചേട്ടൻ ഈ ചേട്ടനാണ് ഇവിടുത്തെ ഫുൾ ചാർജ് കാര്യങ്ങൾ പുള്ളിക്കാരൻ പറയുക പുള്ളിക്കാരൻ പറയാനൊക്കെ ഭയങ്കര നാണോ അത് കാരണം പുള്ളിക്കാരൻ ഒന്നും പരിചയപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഷെഫി ചേച്ചി തന്നെയാണ് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്കിനി കൂടുതൽ കേൾക്കാനായിട്ടുള്ളത് ചെഫി ചേച്ചി ഉണ്ട് പിന്നെ ഡോറയുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഫുൾ ചാർജ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ വിഷ്ണു ചേട്ടനുണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ ഭയങ്കര മടിയനായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞുതരാതെ ഓടിക്കളഞ്ഞ് ആ ചെഫി ചേച്ചി ഇതാണ് ഗാർഡനും കാര്യങ്ങളും ഇതാണ് നമ്മുടെ നഴ്സറി നഴ്സറി അല്ലേ ഇതിപ്പോ എത്ര കാലം ഇത് തുടങ്ങിട്ട് ഇതിപ്പം ടു ഇയർ ആയി രണ്ടു വർഷമായി പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പുറത്തെ ഒരു അമ്പലത്തിൽ ഭജന നടക്കുന്നുണ്ട് അത് കാരണം ഭയങ്കര ശബ്ദം ആട്ടോ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അതും കൂടെ ഇതിനകത്ത് വീഡിയോ ഉണ്ടാകും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ആയിട്ട് ചേച്ചി അപ്പോൾ ഈ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനൊക്കെ കൂടെ ശരിക്കും സമയം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഗാർഡന് വീട്ടിലെ പരിപാടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ചെറിയ സെറ്റപ്പ് കൂടുതലും ഫ്രണ്ട് തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത് നഴ്സറിയും കാര്യങ്ങളും ആ വിഷ്ണു ചേട്ടനാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണല്ലോ പെറ്റ്സുകളുടെ ഏജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സംഭവം ഇത് എവിടെയായിട്ട് സ്ഥലം പറയുവാണെങ്കിൽ ഇത് മുണ്ടിയരിമറ്റ് ടൗണിൽ തന്നെയാണ് മുണ്ടിയരിമറ്റം ടൗണിൽ തന്നെയാണ് ഇടുക്കിയിലല്ലേ ഇടുക്കിയല്ലേ ജില്ല ഇടുക്കി ശരിയാണ് ഇതൊക്കെ മാറിപ്പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഒരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇഷ്ടംപോലെ ഫ്ലവറൊക്കെ പിടിച്ചിരുന്ന അത് തയ്യായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലേമ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ രണ്ട് പോകുള്ളൂ ഇവിടെയൊക്കെ നിൽക്കുന്നതിനകത്തേക്ക് എന്തോരം പോകണം എന്നറിയോ കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ എന്ത് റേറ്റ് എൺപത് രൂപയ്ക്കാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ മൂന്നാറൊക്കെ പോകുമ്പോൾ സമയത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒടിച്ചോണ്ട് പോകും പിന്നെ ഇവിടെ ബാക്കി ഫ്ലേവേഴ്സും എല്ലാം ഉണ്ട് നഴ്സറിയിൽ സെയിലിനായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഡാലിയ അല്ലേ ഡാലിയ ഡാലിയ ഉണ്ട് പിന്നെ ബാക്കി പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഏതാ ചേച്ചി ഇവിടെ ഉള്ള നോർമൽ റോസ് കൂടുതലുണ്ട് റോസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ബോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഐറ്റം ഉണ്ട് അത് പല വെറൈറ്റി കളേഴ്സ് ഉണ്ട് ബോൾസ് അത് ഇതാണോ <laughs> 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 പിന്നെ അതിനൊപ്പം തന്നെ ഈ പൂവൊക്കെ അല്ലാതെ തന്നെ ഇവിടെ മാവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഹറേഞ്ചേരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ മര ഐറ്റംസ് എല്ലാം കൂടുതലുള്ളതാണ് എന്തുവാ മര മരം ഐറ്റംസ് കൃഷി ഐറ്റംസ് കൂടുതലല്ലേ ഹറേഞ്ചേരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മാവ് പ്ലാവ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെയാണ് മാവ് പ്ലാവ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഏതാ ബഡ് ഈട്ടുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇതെല്ലാം ബഡ് ചെയ്താണ് ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ എന്റെ ഗ്രോത്ത് ഒക്കെ അതെ അതെ ശരിക്കും ഇത്ര കൊല്ലം കൊണ്ട് കായ്ക്കുന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിയാണ് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ അത് കറക്റ്റ് ആണ് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വളവും ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് കൊണ്ട് വെച്ച ഉടനെ കായ്ക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അതിനനുസരിച്ച് വളവും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്താൽ ആ സമയത്ത് തന്നെ കായ്ക്കുകയും ചെയ്യും ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒക്കെ ഇതേപോലെ ഒക്കെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ നിന്നൊക്കെ ചേച്ചി വരുന്നത് ഈ റോഡിൽ പോകുന്നവരാണോ അതോ പുറത്തുനിന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് വരാറുണ്ട് ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ വിസിറ്റിങ്ങിന് കാണാൻ വരുന്നവർ മേടിക്കാറുണ്ട് ഈ റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെ ആയത് കയറി മേടിക്കാറുണ്ട് ഇതെന്താ ഇവിടെ പ്രാവിന് കുറെ കൂടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ പ്രാവും ലവ് ബേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ കൊണ്ടിടും ഇവിടെ ആരും ഇവിടെ തങ്ങുന്നില്ലാത്തോണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ സേഫ്റ്റി അല്ല കൊണ്ടിടുന്നില്ല നമ്മൾ സെയിലിന് മാത്രം ആ സമയത്ത് കൊണ്ടിടുന്നു സെയിലിന് മാത്രമായിട്ട് ഉണ്ടാവും വീട്ടിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലും ഇവിടെ നല്ലൊരു പ്രാവിനൊക്കെ കിടപ്പുണ്ടോ നമുക്ക് കാണാം ഓർഡർ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാറുള്ളൂ ശരിക്കും നമുക്ക് ചെടിയെക്കാട്ടി താല്പര്യം കൂടുതൽ പ്രാവും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ വേണമെങ്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്പറൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ സ്ക്രീനിൽ തന്നെ ആ നമ്പറിലൊക്കെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ും പിന്നെ വിഷ്ണു ചേട്ടനുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ പ്ലാന്റ് ക
ചെറിയ ഒരു രീതിയിലുള്ള അക്വാപോണിക്സ് ആണ് അക്വാപോണിക്സ് ആണ് നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ആയിട്ട് ഭജന ആയിട്ടോ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു രക്ഷയില്ല ഇതിന്റെ അകത്ത് മീനുണ്ട് ഏത് മീനായിരുന്നു ഇത് ഗിഫ്റ്റ് ലാപ്പിയ എത്ര മീൻ ഇടാൻ പറ്റി ചേച്ചി ഇതിനകത്ത് ഇത് ഇത് ചെറിയ രീതി ആയിട്ട് ഇത് അറുപത് മീനേ ഉള്ളൂ അറുപത് മീനുള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മളൊരു സ്ഥലമില്ലാത്തവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ടെറസിന് മുകളിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് കുഞ്ഞു ആയിട്ട് തണലത്തോട്ട് നിൽക്കാം നല്ല വെയിലുണ്ട് ചേച്ചി ചേച്ചി അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു അക്വാപോണിക്സിന് എന്താ റേറ്റ് വരുന്നത് ഇതിനൊക്കെ ഒരു പതിനഞ്ച് രൂപയൊക്കെ മിച്ചം വരും പതിനായിരം രൂപയൊക്കെ ആകത്തുള്ളൂ അല്ലേ അതെല്ലാം കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ഫിഷ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമല്ലേ ശരിക്കും നമ്മൾ അതിനകത്ത് പ്ലാന്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ അതിനകത്ത് തന്നെ ചെടി പിടിച്ച് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക അതിന്റെ അകത്ത് ചെറിയ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ അത് ചെറിയ സ്ഥലം കുറവുള്ളവർക്കാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ട് ഇത് ഫിഷും കിട്ടും നമുക്ക് ഒപ്പം തന്നെ ടോപ്പിൽ ഒരു വീട്ടിലോട്ടുള്ള പച്ചക്കറി അല്ല നമുക്ക് മെറ്റിൽ മാത്രമല്ല മെറ്റിലാണ് മെറ്റിലാണ് അത് ജസ്റ്റ് മോട്ടർ വഴി വലിച്ച് അമോണിയാണ് അമോണിയായിട്ട് വേസ്റ്റ് അമോണിയ വലിച്ച് ഗ്രോബോട്ടിലോട്ട് കയറും അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് <laughs> 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 ചെറിയൊരു വരുമാനം നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചൊരു കുഞ്ഞു വീട്ടമേട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് പറയുന്നത് സോ അവിടെ റീഫാക്ടറി ആദ്യമേ കാണുന്നവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക പുത